ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் பிரம்மாகுமாரிகள் இயக்கத்தின் சார்பாக காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த பிரம்மாகுமாரிகள் இந்த ஆன்மீக இயக்கம் உலகளாவிய ஒரு ஆன்மீக இயக்கம் அப்படின்றது நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் கேட்டீங்க ஒரு இயக்கம் பற்றி நம்ம பேசும்போது முதல்ல அந்த இயக்கத்தினுடைய ஃபவுண்டர் ஃபாதர் யார் அந்த இயக்கத்தினுடைய ஸ்தாபகர் யார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து கேட்போம் அவங்களுடைய ஒரு அறிமுகம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பிரம்மாகுமாரிகள் இயக்கம் அப்படின்றது எல்லாம் அல்ல இறைவன் பரம்பொருள் பரமாத்மா இந்த பூமியில் அவதாரம் எடுத்து ஒரு வயதான பெரியவர் பிதா ஸ்ரீ பிரம்மா பிரஜாபிதா பிரம்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வயதானவர் குடும்பஸ்தர் இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவர் அவர் மூலமாக அவருடைய உடலில் பரமாத்மா பிரவேசம் செய்து அந்த பிரஜாபிதா பிரம்மா மூலமாக தான் இந்த பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கம் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது கடந்த எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமாக பரமாத்மாவினுடைய காரியம் இந்த பூமியில் ரொம்ப வெற்றிகரமாக நடந்துட்டு வருது என்ன காரியம் அப்படின்னா பொதுவாக எந்த ஒரு மனிதனும் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்வதற்காக தான் இறைவன் இந்த பூமியில் அவதாரம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அப்படின்றது வருது அந்த மாதிரி இந்த உலகம் நம்ம எல்லாருமே பேசிக்கிறோம் உலகம் வந்து ரொம்ப கெட்டு போச்சு முன்னாடிலாம் எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இப்போது நாளுக்கு நாள் மனித பண்புகள் வந்து மனிதர்கிட்ட வந்து குறைஞ்சிட்டே போகிறத நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறோம் சின்ன குழந்தைகள் கூட எவ்வளோ கோபம் வருது எவ்வளோ ஒரு இந்த மாதிரி போட்டி பொறாம இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எதிர்மறையான உணர்வுகள் எதிர்மறையான சிந்தனைகள் எதிர்மறையான நடத்தைகள் செயல்கள் இதெல்லாம் அதிகமாயிட்டே போகிறத நம்ம கண்கூடா இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்த்துட்ருக்கோம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இன்னைக்கு உலகத்தில் அதர்மம் அப்படின்றது ஒரு உச்சக்கட்டத்தை நோக்கி போயிட்ருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி அதர்மம் தலை தோங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்தில் அதர்மத்தை அழித்து சத்தியமான ஒரு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பரமாத்மா இந்த பூமிக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இப்போ அவர் வந்திருக்காரு வந்து நமக்கு இந்த ராஜயோக தியானத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாரு ராஜயோக தியானம் என்பது அந்த பரமாத்மா இறைவனோட இறைவன் சொல்லும்போது அது ஹிந்துவாக இருக்கலாம் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் இறைவன் வந்து ஒருவர் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு உண்மையான சத்தியமான விஷயம் அப்போ அந்த பரம்பொருள் பரமாத்மா இந்த பூமியில் அவதாரம் எடுத்து நமக்கு அவரை நம்ம எப்படி நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளணும் இறைவனோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய இந்த பயிற்சி தான் ராஜயோக தியானம் அப்படின்றது யோகா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தொடர்பு இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னுடைய நண்பரோடு என் என்னுடைய ஒரு உறவினரோடு நான் வந்து தொடர்பு கொள்கிறேன் அது நேர்முகமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஃபோன் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இமெயில் அதுக்கு நிறைய வசதிகள் இப்போ அறிவியல் சாதனங்கள் மூலமாக நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த தொடர்பு யாருக்கு யாரோட தொடர்பு அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் பரமாத்மாவோடு வைக்கக்கூடிய தொடர்பு தான் ராஜயோகா இப்போ ராஜான்னாலே உலகத்துக்கே தலைவன் தான் இறைவன் அந்த இறைவனோடு நம்ம நேரடி தொடர்பு வைக்கிறதுனால இதுக்கு ராஜயோகா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ராஜயோக தியானம் செய்யறதுக்கு முன்னால் முதல்ல நான் யார் எது வரைக்கும் நமக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையோ அது வரைக்கும் காட் ரியலைசேஷன் தன்னை நம்ம உணராத வரைக்கும் இறைவனை நம்ம வந்து உணரவே முடியாது அதனால் இந்த ராஜயோக வகுப்பில் வந்து நம்ம முதல்ல நான் யார் என்ற ஒரு உண்மையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தான் யார் அப்படின்ற அந்த ஒரு உண்மையான அந்த உணர்வு நமக்குள்ளே கொண்டு வரும் எப்போ நம்மளை நம்ம உணர்றோமோ அப்போ இறைவனை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ஈஸியாக நம்ம எங்கே இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இறைவனோடு நம்ம நேரடி தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த ராஜயோகம் இப்போ இந்த ராஜயோகம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் இதனால் நமக்கு என்ன நன்மை இதனால் இது இந்த தியான பயிற்சி செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம்ன்றதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ மனிதனுடைய ஒரு இயல்பான ஒரு தன்மையே வந்து எங்கே ஒரு ஆதாயம் இருக்குமோ எங்கே ஒரு லாபம் இருக்குமோ நன் தனக்கு நன்மைன்றது இருக்குமோ அங்கே தான் மனசு புத்தி எல்லாமே ஈடுபடும் 
அந்த மாதிரி இந்த ராஜயோக தியான பயிற்சியினுடைய நன்மைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் இந்த தியானம் நம்ம செய்யணுன்ற ஒரு ஆர்வம் அந்த ஒரு தூண்டுதல் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இந்த ராஜயோக தியானம் எதுக்காக அப்படின்னா இது ஒரு வாழும் கலை ராஜயோக தியானம் அப்படின்றது ஆர்ட் ஆஃப் லிவ்விங் ஒரு மனிதன் மனிதனாக வாழக்கூடிய ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்ள கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியது தான் தியானம் இப்போ நம்ம உலகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் மனிதர்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம் இல்லையா அப்போ மனிதர்களோடு சந்திக்கும் போது தொடர்பு கொள்ளும் போது மற்றவர்களாலேயும் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் அமைதியை இழக்கிறோம் பொதுவாக உங்களுக்கு ஏன் கோபம் வருது அப்படின்னு கேட்டால் பல பேர் பல காரணங்கள் கூட நீங்கள் சொல்லுவீங்க நம்ம சொல்கிறத மற்றவங்க கேட்கலன்னா கோபம் வரும் நம்ம சொல்கிறப்ப நம்ம வந்து நினைக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தவங்க ஒரு காரியத்தை செய்யலை அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வரும் நம்மளுடைய தேவைகள் நிறைவேறலை நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைவேற்றலை அப்படின்னா கோபம் வரும் அப்படி நம்ம வந்து காரணங்கள் அமைதியை நம்ம வந்து ஏன் இழக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பதில் எல்லாமே வந்து மற்றவங்களை பற்றி தான் நம்ம வந்து காரணம் காட்டுறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி மற்றவங்கள நம்ம காரணம் காட்டுறதுக்கு முன்னால் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் கோபம் எனக்கு வருது அப்படின்னா அது எனக்குள்ளேருந்து தானே வெளிப்படுது அப்போ எனக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய கோபத்துக்கு உண்டான சொல்யூஷன் கூட தீர்வு கூட நிச்சயமாக அது எனக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நம்ம கோபத்துக்கு மற்றவங்கள காரணம் காட்டுறதுக்கு பதிலாக தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எதிர்மறையான உணர்வை நம்ம வந்து விடுறதுக்கு என்ன நான் வந்து மாற்றி கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு உண்மை ரகசியத்தை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அதனால் இந்த ராஜயோக தியானம்ன்றது ஒன்று நமக்கு மன வலிமையை கொடுக்குது மன வலிமை மனோபலம் இன்றைக்கி மனோபலம் இல்லாத காரணத்தினால தான் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியாத காரணத்தினால சில பேர் வந்து போதை பொருள்களுக்கு அடிமை ஆயிடுறாங்க இன்னும் சிலர் வந்து நமக்கு வாழ்க்கையே வேண்டாம் நம்மளால் வாழ்க்கையில் போராட முடியல அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணக்கூடிய முயற்சியெல்லாம் எடுக்கிறாங்க காரணம் மனசு அவ்வளோ பலவீனமாக இருக்குது மனசில் அந்த சக்தி இல்லை அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்து இன்னர் பவர் வந்து கிடையாது அப்போ அந்த மனோபலம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ராஜயோக தியானத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே தியானம் வந்து நமக்கு மனசுக்கு ஓய்வை கொடுக்கக்கூடியது தான் மனசுக்கு வந்து ஒரு அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ராஜயோக தியானத்தினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா வாழும் கலையை நம்ம வந்து கற்றுக்கிறோம் அதான் மனோ பலம் நமக்கு வந்து அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது இந்த ராஜயோக தியானம் இறைவனோடு நம்ம நேரடி தொடர்பு கொள்றதுனால அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்கள் இறைவன் யாரு இறைவனை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி மனசில் எழுப்பணும் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம வந்து அவர் இறைவன் வந்து அன்பின் கடலானவர் அமைதியின் கடலானவர் தூய்மையின் கடல் கருணை கடல் ஞான கடல் மனிதன் எவ்வளவுதான் கத் படிப்பு படிச்சிருந்தா கூட கற்றத கையளவுன்னு சொல்றோம் ஆனா இறைவனை பத்தி சொல்லும் போது இறைவன் வந்து ஞான கடல் சொல்றோம் அப்ப எல்லா குணங்கள் சக்திகள்ல வந்து இறைவன் கடலாக இருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட இறைவனோடு நம்ம நேரடி தொடர்பு வைக்கும் போது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தம் சுகம் இந்த குணங்கள் நமக்குள்ள வரும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தீய குணங்கள் காமம் கோபம் பேராசை பற்றுதல் அகங்காரம் சோம்பேர்த்தனம் பயம் இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான உணர்வுகள் நம்மளை விட்டு தானாகவே வெளிப்படும் நம்ம வந்து எதையுமே வந்து விடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இறைவனோடு நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகள் நமக்குள்ள வரு வர தானாகவே நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குறைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வெளியேறி கடைசியில் நம்ம ஒரு முழுமையான ஒரு நல்ல குணங்கள் நிறைந்த தெய்வீகமான குணங்கள் நிறைந்த ஒரு மனிதனாக மாற முடியும் மேலும் இந்த ராஜயோக தியானம் என்பது நமக்கு மன அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்தால் கூட நம்ம மனிதர்களாலேயோ சூழ்நிலைகளாலேயோ அமைதியை இழக்காமல் எப்போதும் நான் வந்து ஒரு அமைதி நிறைந்த ஒரு ஆத்மா அமைதி நிறைந்தவன் அப்படின்ற அந்த ஒரு உண்மையான உணர்வை நமக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த அமைதி நம்மளால அனுபவம் பண்ண முடியும் மேலும் இந்த சுருக்கமாக சொல்லப்போன இந்த ராஜயோக தியானம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு மன ரீதியாக பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் அப்புறம் 
பண ரீதியான பிரச்சனைகள் உறவு முறைகள் மூலமாக பிரச்சனைகள் இப்படி பலவிதமான பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து சந்திக்கிறோம் அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஆன்மீக ரீதியாக பார்க்கும்போது பலவிதமான பிரச்சனைகள் கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம சந்திக்கிறோம் நோய் நொடியெல்லாம் சந்திக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக இருக்கும் நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பூர்வ ஜென்மத்திலையோ இல்லை இந்த ஜென்மத்திலையோ நம்ம செஞ்ச பாவத்தின் காரணமாக தான் இந்த மாதிரியான இடையூறுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து சந்திக்கிறோம்னு தெரியுது அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜென்மத்திலையோ இல்லை முன் ஜென்மங்கள்லையோ நம்ம செய்த அனைத்து பாவங்களுக்கும் ஒரே விமோச்சனம் என்ன அதுக்கு ஒரே பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா இறைவனோடு நம்ம வந்து நேரடி தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய இந்த ராஜயோக தியானம் தான் இந்த ராஜயோக தியானத்தின் மூலமாக பல பிரிவுகளாக நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ என்னென்ன செஞ்சோமோ பாவங்கள் எல்லாமே அழியும் நம்ம ஆத்மா வந்து புனிதமான ஒரு தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற முடியும் அதனால் இந்த ராஜயோகம் அப்படின்றது எப்படி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளை பற்றி அறிமுகம் நமக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இறைவனை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் வேணும் அப்போ நம்ம அவரோட நேரடி தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாருன்றது தான் கேள்வி நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் பேர் உண்மையை தெரிஞ்சிருக்கீங்க தெரியாதவங்க உங்கள் மனசில் இந்த கேள்வியை கொண்டு வாங்க நான் யார் அப்படின்னு கேளுங்க என்ன ஆன்சர் வருது உங்களுக்கு நான் ஒரு மனிதன் சொல்லுவோம் நான் ஒரு பெண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஒரு ஆண் நான் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி நான் கருப்பாக இருக்கேன் சகப்பாக இருக்கேன் அப்படின் நம்ம இந்த நம்மளை பற்றி அறிமுகம் கேட்க நினைக்கும் போது நிச்சயமாக இந்த உடல் சம்பந்தமான ஒரு விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கிறோம் நான் என்ற வார்த்தையை சொல்கிறோம் என்னுடையதுன்ற வார்த்தையவும் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த நான் என்னுடையதுன்ற இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு உண்டான பதில் ஒரே பதிலாக அல்லது வேறு வேறு பதில் இருக்கா நிச்சயமாக ரெண்டு வார்த்தை இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கும் இல்லையா ஒரே ஆன்சர் இருக்காது ஒரே அர்த்தம்ன்றது இருக்காது இப்போ நான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது தன்னை குறிக்கும் என்னுடைய இதுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு சொந்தமான மனிதர்கள் எனக்கு சொந்தமான பொருள்கள் அதெல்லாம் நம்ம என்னுடைய இதுன்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் கையில் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க நான் செல்ஃபோன் சொல்ல மாட்டீங்க என்னுடைய செல்ஃபோன் அது அப்படின் தான் சொல்லுவீங்க அப்போ நான் வேறு என்னுடைய பொருள் வேறு அதே மாதிரி தான் இந்த உடலை பற்றி சொல்லும்போது கூட நான் கை நான் கால் நான் தல் நான் உடம்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய கை என்னுடைய கால் என்னுடைய உடம்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது என்னுடைய உடம்பு அப்படின்னா இந்த உடம்பு எனக்கு சொந்தமான ஒரு பொருள் அப்போ நான் இந்த உடல் கிடையாது அப்ப நான் யாரு இந்த உடலுக்கு உரிமையாளர் தான் நானு அப்ப நான்ன்றது இந்த உடல்ல இருந்து வேறுபட்ட ஒரு பொருள் தானு அப்ப அந்த நான் யாரு இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய சக்தி உயிர் அந்த உயிர் சக்தியை தான் ஆத்மா என்று சொல்கிறோம் அப்போ ஆத்மா நான் வேறு என் ஆத்மா நான் தான் சொல்கிறேன் இது என்னுடைய உடல் அப்போ நான் வேறு என்னுடைய உடல் வேறு அப்படின்ற அந்த ஒரு உண்மையை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா நானும் என்னுடைய இந்த உடலும் சேரும்போது தான் ஒரு மனிதன் என்று நம்ம சொல்லப்படுறோம் ஆத்மா நான் இந்த உடலை விட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா இந்த உடலை மனிதன் சொல்ல மாட்டாங்க பாடி எப்போ எடுக்கிறாங்கன்னு தான் கேட்பாங்க பிணத்தை எப்போ தூக்க போகிறாங்கன்னு தான் கேட்பாங்க ஆத்மா நான் இந்த உடலை விட்டு போனவுடனே உடல் எரிஞ்சு சாம்பலாகும் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி அழிஞ்சு போகும் அப்போ இந்த அழிஞ்சு போகக்கூடிய இந்த உடல் நான் கிடையாது இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய சக்தி ஒரு அழியாத ஒரு சக்தி தான் நான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நான் ஆத்மா இந்த உடலில் நெற்றியில் ரெண்டு புருவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒளியாக ஒரு சிறிய நட்சத்திரம் போல் பிரகாசமாக மின்னிட்டுருக்குறே நான் ஆத்மா இந்த உடலில் இயக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டுநராக இருக்கிறேன் இப்போ இந்த உடல் ஒரு வாகனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி டிரைவர் ஒரு வண்டியை ஓட்டுறாரோ அந்த மாதிரி இந்த உடல் என்ற வாகனத்தை ஓட்டக்கூடிய ஓட்டுநராக நான் ஆத்மா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த முழு உடலும் ஆத்மாவாகிய என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கா உங்கள் கூடவே இருக்கக்கூடிய கண் காது வாய் இதெல்லாம் புலன்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குதா சில நேரத்தில் வாயில் வார்த்தைகளை விட்டுட்டு அப்புறமா யோசிக்கிறோம் அடடா நான் இந்த மாதிரி தெரியாமல் இப்படி வார்த்தையை பேசிட்டேன் அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு 
அந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் பேசாமல் அமைதியாக இருந்திருந்தேன் இந்த மாதிரி வார்த்தையை விடாமல் இருந்திருந்தேன்னா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்காது அப்படின்னு பின்னாடி தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்போ இந்த வாய் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது எங்கே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அங்கே தான் கண்ணு போகுது எது கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் கேட்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் தூண்டுது அப்போ இந்த புள்ளங்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஏன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் ஆத்மா இந்த உடலுக்கு நான் தான் ராஜான்ற அந்த ஒரு உண்மையை நம்ம வந்து மறந்துட்டோம் நம்மளை நாமளை யாருன்றதையே நம்ம தெரியாமல் இவ்வளோ காலமாக வாழ்ந்துட்டோம் இப்போ தான் நமக்கு இறைவன் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கொடுக்குறாரு அந்த சுய உணர்வை கொடுக்குறாரு நீங்கள் ஒரு ஆத்மா நீங்கள் ஆத்மா தான் இந்த உடலுக்கு எஜமானன் நீங்கள் தான் இந்த உடலுக்கு நீங்கள் ராஜா அப்போ நீங்கள் ஆத்மா ராஜா என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வார்த்தைகளை தான் இந்த வாய் வந்து பேசணும் நீங்கள் ஆத்மா ராஜா என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே தான் உங்களுடைய பார்வை உங்களுடைய கண்கள் அங்கே தான் போகணும் அப்போ நான் ஆத்மா ராஜான்ற அந்த ஒரு உண்மையை உணரும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இந்த புலன்களை வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இது நம்ம வந்து ஆத்மான்ற ஒரு உண்மையை உணர்றது தன்னை உணர்றது அப்படின்னு சொல்றது அப்ப நம்ம ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுட்டா மட்டும் போதாது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குணங்கள் என்ன நமக்குள்ள என்ன சக்தி இருக்குன்றத கூட நம்ம உணரணும் இப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம ரொம்ப அன்பா இருக்கணும் நிம்மதியா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம வந்து பலவீனமா இருக்க கூடாது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்ப இந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தம் சுகம் இது எல்லாமே நம்ம விரும்புறோம் ஏன் விரும்புகிறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே எங்கே இருக்கு ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே சாப்பிட்டு பார்த்துருந்தா தான் திரும்ப அதை சாப்பிடணுன்ற அந்த எண்ணம் வரும் ஒரு பொருளுடைய டேஸ்ட் நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் அதை சாப்பிடணுன்ற ஆர்வம் நமக்கு வந்து ஏற்படாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் அன்பு அமைதி சுகம் ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் நம்ம விரும்புகிறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் அதோட டேஸ்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரியுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம மற்ற மனிதர்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் சூழ்நிலை மூலமாக மனிதர்கள் மூலமாக நம்ம அதை அடையிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை வந்து நம்ம செய்துட்ருக்கோம் அதுக்காக நிறைய நம்ம செலவு பண்ணுறோம் எங்கெங்கோ தூரமாக நம்ம வந்து போகிறோம் ஆனால் இப்போ இறைவன் வந்து ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்க ஆத்மாவே வந்து அன்பான ஆத்மா நீங்க ஒரு அமைதியான ஆத்மா நீங்க தூய்மையான ஆத்மா என்னெல்லாம் நீங்க வாழ்க்கையில அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தம் தூய்மை சக்தி ஞானம் சுகம் எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் இருக்குன்றாரு அப்ப ஆத்மான்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய இயல்பான குணங்களே இந்த ஏழு குணங்கள் அன்பு அமைதி தூய்மை சக்தி ஞானம் சுகம் ஆனந்தம் இந்த ஏழும் நம்ம இறைவன் நம்மளை படைக்கும் போதே நமக்குள்ளவே அந்த குணங்களை நிரப்பியிருக்கிறாரு நமக்குள்ளவே இருக்கு அது எல்லாமே அதை கையில் வெண்ணையை வச்சுட்டு நெய் களையிற கதை அப்படின்ற மாதிரி நம்மக்கிட்டயே நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வெளியில் நம்ம அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் கடைசியாக அதோட ரிசல்ட் என்ன என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிது வெளியில் தேடி அலையிறதுனால எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறோம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்ம அதுக்கான எனர்ஜியெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஆனால் நிரந்தரமான ஒரு அமைதி சந்தோஷத்தை நம்மளால் அடைய முடியல ஏன் அடைய முடியல அது நம்மக்கிட்ட தானே இருக்குது அதனால் நான் ஒரு அன்பான ஆத்மா அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம மனசில் அந்த ஒரு எண்ணத்தை நினச்சாலே போதும் நம்ம அன்பு சொரூபமாக மாறிடுவோம் நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை அடிக்கடி நம்ம மனசில் கொண்டு வந்தாலே நம்ம அமைதி சொரூபமாக மாறிடுவோம் அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்கள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே அமிங்கி போயிருக்கு அதை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முறை தான் இந்த ராஜயோக தியானம் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறாங்களே வாட் யூ திங்க் ஸோ யூ பிகம் எதுவாக நீ நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆவாய் அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்திகளை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதை பற்றி நம்ம அடிக்கடி சிந்திக்கும் போது நம்ம அதுவாகவே மாறிடுவோம் அதனால் நம்ம எதையுமே தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதனால் அமைதின்றது அது நமக்குள்ள தான் இருக்குது அன்புன்றது நமக்குள்ளே இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி அன்பு சொரூபமாக அமைதி சொரூபமாக நம்ம நம்மளை உணர்ந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம மூலமாக அந்த வைப்ரேஷன் மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரும் நம்ம தொடர்பில் வரவங்களுக்கும் அந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் 
நான் டென்ஷனில் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்கிட்ட வரக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன கொடுப்பேன் டென்ஷன் தான் கொடுப்பேன் இல்லையா அதனால் நான் ஒரு ஆத்மான்ற உண்மை நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் தாயாக தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் தான் பரமாத்மா இறைவன் அந்த இறைவன் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கோடி ஆத்மாக்களுக்கும் அவர் வந்து அம்மா அப்பாவாக இருக்காரு நமக்கு டீச்சராக இருக்காரு குருவாக இருக்காரு எப்படி நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்ததுக்குன்னு அப்பா இருக்காரு இல்லையா எனக்கு ஒரு அப்பா உங்களுக்கு ஒரு அப்பா அவங்களுக்கு ஒரு அப்பா உடலை கொடுத்ததுக்கு அப்பா எல்லாருக்கும் வேற வேறு ஆனால் எல்லா உயிர்களுக்கு அப்பா அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் தந்தையானவர் தான் பரமாத்மா நம்ம சோல் நம்ம தந்தை சுப்ரீம் சோல் நம்மளும் ஒரு சோ ஆத்மா ஒளி தான் நம்ம தந்தை சுப்ரீம் சோல் அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் ஆனால் அவர் வந்து சுப்ரீமாக இருக்கார் ஏன் சுப்ரீமாக இருக்கார் ஏன்னா அவர் எல்லாருக்குமே அவர் மேலானவர் அப்படிப்பட்ட அந்த பரமாத்மா தாய் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் ஒளி ரூபமாக இருந்தாலும் அந்த ஒளி ரூபமாக இருக்கிறதுனால தான் ஹிந்துவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் இறைவன் ஒரு லைட்டு ஒளின்றதை எல்லாருமே ஏற்றுக்கிறாங்க ஏன்னா இதார உண்மை சத்தியமான விஷயமே இதுதான் இறைவன் ஒருவர் தான் அவர் ஒளியா இருக்காரு அந்த ஒளியா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அந்த தந்தையோட நம்ம நேரடி தொடர்பு வைக்கும் போது அவர்கிட்ட இருந்து அளவில்லாத சக்திகளை நம்ம பெற முடியும் அந்த மனோபலத்தை பெற முடியும் அவர்கிட்ட இருந்து அனைத்து குணங்களையும் நமக்குள்ள நிரப்பி கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே அமைதி பூங்காவாக மாறும் நம்ம ஆத்மாக்கள் பிறப்பிறப்பில் வர்றதுனால நம்ம ஜீவாத்மா நமக்குன்னு இந்த உடல் இருக்குது ஆனால் பரமாத்மா நம்மளை போல் எந்த தாய் கர்ப்பத்துலேருந்து பிறவி எடுக்கிறது இல்லை பிறப்பிறப்புக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறாரு அதனால் எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக அவர் வந்து தூய்மையான பரிபூர்ண நிலையில் இருக்கிறாரு அந்த தந்தை நம்ம இவ்வளோ நாளாக இறைவா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இப்போ நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அவர் என்னுடைய அப்பா நான் அவருடைய குழந்த அப்போ அப்பான்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகிடுறோம் ரொம்ப அவர்கிட்ட நெருங்கிடுறோம் முன்னாடிலாம் கடவுள்கிட்ட கடவுளே எனக்கு அமைதியை கொடு எனக்கு நிம்மதி கொடு சக்தியை கொடு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடு வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்போம் இப்போ அந்த தந்தை இறைவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள்லாம் என் குழந்தைங்க என்னுடைய வாரிசு நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கொடு கொடுன்னு பிச்சு எடுக்காதீங்கன்றாரு உரிமையோடு என்கிட்ட இருந்து எல்லாமே எடுத்துக்கங்கன்றாரு அதனால் நம்ம இனிமேல் இறைவன்கிட்ட கொடு கொடுன்னு சொல்லி பெக் பண்ண வேண்டாம் பிச்சை எடுக்க வேண்டாம் உரிமையோடு நம்ம அவர்கிட்ட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ராஜாவோட பையன் வந்து அப்பா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டான் ரொம்ப அதிகாரத்தோட உரிமையோட எடுத்துப்பான் அந்த மாதிரி இப்போ இறைவன் வந்து நமக்கு ஃபுல் ரைட்டு கொடுக்குறாரு குழந்தைகளே என்னுடைய வாரிசு நீங்கள் எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கோங்க பிஎம்சி நேயர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வீடியோ மூலமாக மேலும் ஆன்மீக தகவல்கள் பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் எனும் பட்டனை அழுத்தவும் இதை பற்றிய அறிவிப்புகளை அறிய வேண்டுமானால் பெல் எனும் பட்டனை அழுத்தவும்